దేవుని పరిశుద్ధమైన నామమునకు ఘనత మహిమ ప్రభావాలు కలిగినగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరు అందరికీ మన ప్రభువు మన రక్షకుడు మన కొరకు ప్రాణం పెట్టి సమాధి చేయబడి మూడవ దిన నా మృత్యుంజయుడే తిరిగి లేచి మరలా మన అందరినీ తనతో తన రాజ్యంలో కూడా నిత్యము యుగ యుగాలు తనతో ఉండుటకాయ తీసుకు వెళ్ళడానికి రెండవ రాకడలో రానై ఉన్న నజ్జరయ్యుడు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నా ఉన్నందు మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ప్రియ దేవుని బిడ్లారా బాగున్నారా మీరందరూ ఆయన కృప చేత నింపబడి సంతోషంగా ఆత్మీయ జీవితంలో మెలకు కలిగి ఉండాలని అనునిత్యం మీ నిమిత్తమై మేము ప్రార్థిస్తున్నాం అలాగే మా గురించి మీరు చేస్తున్న ప్రార్థనలు మీరు పంపుతున్న ఆ మెసేజెస్ అలాగే చేస్తున్న ఆ ఫోన్ కాల్స్ చెప్పుతున్న ఆ సాక్ష్యాలు మీరు ఏ విధంగా ప్రోత్సహింపబడ్డారో ధైర్యపరచబడ్డారో ఏ విధంగా మీకున్న సందేహాల నుంచి సంశయాల నుంచి మీరు చక్కని సమాధానాన్ని పొందుకున్నారో మీరు మాతో పంచుకుంటున్న ప్రతి సమయమందు ప్రభుకి సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావం చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ప్రభు మహాకృపలో గడిచిన దిన ముందు మనం వాంటెడ్ లాబరస్ ఫర్ ద హార్వెస్ట్ కోతకు పనివారు కావలను అనే అంశాన్ని మనం ధ్యానించడం ప్రారంభించాం మూలవాక్యంగా ప్రభునందు ప్రియులరా మనం మతైస్ వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయం ముప్పై ఐదు నుండి ముప్పై ఎనిమిది వచ్చినాలను యోహన్స్ వార్త నాలుగవ అధ్యాయం ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు వచ్చినాలను మనం చదువుకున్నాం మరొకసారి చదువుదాం చూద్దాం రండి నాతో పాటు మొదటిగా మతైస్ వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయము ముప్పై ఐదు నుండి ముప్పై ఎనిమిది వచ్చినాలను నేను చదువుతున్నాను దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన మీరు నాతో పాటుగా చూడండి ఏసు వారి సమాజ మందిరములలో బోధించుచు రాజ్య సువార్త ప్రకటించుచు ప్రతి విధమైన రోగమును ప్రతి విధమైన వ్యాధిని స్వస్థపరచుచు సమస్త పట్టణముల ఎందును గ్రామముల ఎందును సంచారము చేసెను సంచారము చేసెను ఆయన సమూహములను చూచి వారు కాపెరలేని గొర్రెల వలె విసికి చెదరి ఉన్నందున వారి మీద కనికర పడి కోత విస్తారమే గాని పనివారు కొద్దిగా ఉన్నారు గనుక తన కోతకు పనివారిని పంపుమని కోత యజమానుని వేడుకొనుడని తన శిష్యులతో చెప్పాను అలాగే యోహన్ సువార్త నాలుగవ అధ్యాయం ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు వచ్చిన చదువుదాం ఇంకా నాలుగు నెలలైన తరువాత కోత కాలము వచ్చునని మీరు చెప్పుదురు కదా ఇదిగో మీ కన్నులెత్తి పొలములను చూడుడి అవి ఇప్పుడే తెల్లబారి కోతకు వచ్చి ఉన్నవని మీతో చెప్పుచున్నాను విత్తువాడును కోయివాడును కూడా సంతోషించున్నట్లు కోయివాడు జీతము పుచ్చుకొని నిత్య జీవార్థమైన ఫలము సమకూర్చుకొని చున్నాడు ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మలను మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరమందున్న పరిశుద్ధుడువైన గనుడువైన తండ్రి మీకు వందనాలు ఇప్పటి వరకు మమ్మల్ని అందరినీ సజీవులనుగా మీరు ఉంచారు ప్రభు నేటి ఉదయ కల సమయం మందు ప్రత్యేకంగా నీ బిడ్డలు అందరితో కలిసి జీవం కలిగిన మీ మాటలను ధ్యానించడానికి ఎన్నిక లేని నాకు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చదవబడిన లేఖనం ద్వారా నాతో మీ బిడ్డలతో మీరు మాట్లాడి మమ్మ నన్ను బలపరిచి మీరు అక్కడ కొరకు సిద్ధపరచమని ఏసు శక్తి కలిగిన నామం నందు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా గడిచిన దిన ముందు మనం వాంటెడ్ లాబరర్స్ ఫర్ ద హార్వెస్ట్ కోతకు పనివారు కావలను అనే అంశంలో మరి దేవుడు కోత విస్తారంగా ఉంది అయితే కోసే పనివారు చాలా తక్కువగా కొద్దివారిగా ఉన్నారు కాబట్టి పనివారు కావాలి అని యజమానుని వేడుకోండి మీ యజమానుని వేడుకొనండి అని ఆయన చెప్పిన ఆ మాటల్లో ఉన్నటువంటి భావం ఏమిటి ఆంతర్యం ఏమిటో మనం ప్రభు మహాకృపం బట్టి నిన్న ధ్యానించాం ఏంటి ఆ భావం ప్రియులరా కోతెంతో విస్తారంగా ఉంది అనబడిన ఆ మాట ఆయన మాట్లాడింది అక్కడ చూసిన పొలాలను గురించి కాదు తన వెంట వెంబడి వస్తున్న సమూహాన్ని చూసి ఆయన మాట అంటున్నాడు వారు విసిగి చెదిరిన గొర్రెల వలె ఉన్నారు అది కూడా కాపరి లేని గొర్రె వలె ఆలోచించండి ప్రియులరా కాపరి లేని గొర్రెకు ఏముంటుంది భద్రత ఉండదు కదండి ఇంకా చెప్పాలంటే ప్రమాదం ఉంటుంది ఎక్కువ శాతం ఏ సమయం అందైనా దుష్టమృగం బారిన పడి ప్రాణాన్ని కోల్పోయే పరిస్థితి ఏదైనా క్రూర జంతువు వచ్చి అపహరించుకుపోవచ్చు చంపేసి తినేయచ్చు కదా అలాగే ప్రియులరా ఎవరైతే కోతగా పంట కోతగా మారినాక కోత కోయబడకుండా పంటగా అలా విడువబడితే రాలిపోతే పంటల్లా నశించిపోతుందో 
नशनमो अलागे येसु क्रीस्तु प्रभु रक्षकड़े अंगीक देश नम्मको वारी जीवित गनक ब्रति को मुगे ऊपर विड़स्ते वार चवर की नरका वेला परस्थित वे अंदेत प्रभु नो प्रिय सहोदरी सहोद नी कुट नभु नमने बिड़ल उ नी कत को वाबी कोत विस्तार ग्रह प्रति क्रैस् विश्वास पनी चेयरेंटे वोत को सिद्धपड़ी अट दें टाइम वो वारक यजमा तंड्री वेको अया कोत विस्तार फानी विपत्त नाग रोज भारी वर्षा पड़े अवकाश वातावरण हेच्चरी अभी मन अंदर तल्स सदर्भ में कर्लैसा पं मिप पट गई वरी पट गई आ पनल ने अला पोल में विचिपेड़ते अवेमता है वर्ष पड़ते नाने पी पाड़ता है पं पटंत व्यर्थम प्रयास कष्ट उपयोग उड़ू कदा अला प्रभु नो प्रिय सहोदरी सहोद येसु क्रीस्तु प्रभु ने नम्मको नाट एनो दिन उपवास उड़वच्छ प्रार्थन चेसी उड़वच्छ एंत प्रभु को प्रयास पड़ उड़े समय मू नी कुटो कोत विस्तार नी मु कोत पटक वोत कनबड़ी बिड़ल नी कुटा रक्षा लेने स्थित कंटे नी प्रयास नी विश्वास ना भक्ति वारो आन नीवू ने मन कुटन मन स्ने बंधु तोबुटल अंदर रक्षण पंदवल वारे एवन पी मुंबू ने ग्रह अंतमात्र ग्रह मन इन चेवल मरुक पनेटया अंत वालीपोक मुदे अं वारी प्राणम पोक मुदे पट चेतकोचन आ पट जे जारी पोक मुदे रईत जाग्रत चुस्क नी की संरक्षण वो नी पिना नी चे दाटी मुदे नी पिल देवन नो नी भर्तने भार्य नी तुम्हें नी स्ने वारी कल गति मुदे देवनी सुवारत प्रकट की प्रभु दु ला नी ग्राम देश सुत को आटंक लेकिन उ दिन इपू प्रकटे प्रभु निय देवन बिड़ा कोई देशा इपटे सुवारत प्रकटन अने मूसीवेश अड़की सुवारत प्रकट चये वारे हिंस चित्रिंसल चंपे अला पैस्थि अति तुंदर मन की राबोदे कोई प्राता वे इपटे इप्कना मन मेलको प्रभु निय सहोदरी सहोद कोत विस्तार रक्षण सुवर्त प्रकट बाध्यता मन सावकड़ की सावकर के का कुट में प्रति ओखर की उद्दीन ग्रह प्रभु पनीको मुझे अड़वे प्रोत्साहिस्ट रभु निय सहोदरी सहोद मन गर्ति संगति दर्वीस नीडेड अंत रेमेंटे इक परचर्य सवसर उचर्य जीजर्स इंटू दि हारवेस्ट इक मुफ एन मन चूसा कदा इंदा अब प्रभु नीलरा चूँ मत सुत तुम अध्याय अनेंटना तन कोत को पनी पंपनी कोत यजमा वेको तन शिष्युड़ तो चपेनो वाट जीजस् नाट से Take a few to reap the whole field or let God do all the work. God uses human instrumentality. Do not pray for God to send some new kind of machine 
but pray that god will call rab laborers amen manam edo prabhuva oka mission ni pampinchu oka yantranni pampinchu ledha okka sari ga edo oka goppa adbhutam jarigipovali oka adbhutam tho edo oka mantram tho na kutumbam anta mari povali ani korukuntam gaadu gaani edo oka karyam jarigi prabhu nandu priya sahodari sahodarada neevu cheyavalsina nenu cheyavalsina pane emitaya ante nee yajamanudu ninnu srushtinchina nee srushtikarta devuda ninu gurtherigi nuvu prarthinche aa samayamlo prabhuva కోత కోయడానికి పనివారిని నువ్వు పంపించయ్యా అని నీ ప్రార్థనలో నువ్వు వేడుకోవాలి అదే సమయంలో నన్ను కూడా ఒక పాత్రగా నీ కోతను కోసే ఒక పాత్రగా నన్ను వాడుకో అని నువ్వు ప్రార్థించాలి దే మస్ట్ బి లాబర్ ఆర్స్ గాడ్ యూజెస్ హార్డ్ వర్కర్స్ he called fisherman he called men that were used to hard jobs what kind of laborers are required one who will go down into the wheat not stand far off one who will cut the wheat down one who binds together the job is never done until the wheat is bound together and picked up tenderly then house housed for the threshing prabhunandu priya sahodari sahodrada ఇక్కడ మాట్లాడుతున్న వచనాలలో ప్రియులరా ఆ ప్రాంత మందు మొక్కజొన్నల పంట మొక్కజొన్నల పంట జరుగుతుంది అయితే ఆ పంటను పండించేటువంటి సంగతిలో లేదా అది వరి పంట అయినా మొక్కజొన్నల పంట అయినా లేదా దాక్ష తోట పంట అయినా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఆ పండిన పంటను తెచ్చుకుని ఆ పనులు సమకూర్చుకుని తీసుకొచ్చి దాన్ని నూనూర్చి ధాన్యంగా చేసేవరకే లేదా ఆ తీగలను సమకూర్చి తీసుకొచ్చి ఆ పోగుగా వేసి వాటిని తొక్కే వరకి ఆ దాక్ష రసం వచ్చేగా తొక్కే వరకు ఆ దానుగులో ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నీవు నేను కూడా ప్రభు నందున ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీ కుటుంబం నందున్న రక్షణ పొందని మారు మనసు లేని ఆత్మ రక్షణలోనికి వచ్చే వరకి నీవు నేను కూడా ఏం చేయాలో తెలుసా ఆ రైతు వెళ్ళినట్లుగా పొలంలోనికి తన్ను తాను తగ్గించుకుని ఆయన దీనుడుగా ఆ కోత కోసే సమయంలో కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రియులారా చేతులు తెగే పరిస్థితి కొన్ని సందర్భాల్లో విష సర్పాలు ఉంటాయి అక్కడ వాటి కాటుకు గురే పరిస్థితి బట్ కానీ వాటి అన్నింటినీ ఎదుర్కొని రైతు ఏం చేస్తాడా అంటే పంటను చేతికి తెచ్చుకుంటాడు ఒకసారి ఆలోచించిన ప్రియులరా ఆ పనులు చేసిన వారికి మాత్రమే అర్థమవుతుంది దానిలో ప్రయాస ఏమిటో విత్తనాలు వేసిన రైతు ఆ విత్తనాలు పెరిగి మొలక అయ్యే వరకే మొక్కగా కొంత ఎరుగు ఎదిగే వరకు ఎదురు చూడాలి ఆ తర్వాత వాటిని తీసుకొచ్చి మరలా నాటుగా చేయలో నాటాలి నాటిన తర్వాత మరలా మధ్యలో ఏం చేయాలి దారులు తీయాలి దారులు తీసిన తర్వాత మరలా కొన్నాళ్ళకి దానులు ఏమన్నా కలుపు మొక్కలు ఉన్నవేమోనని చెప్పి వాటిని ఆ కలుపు మొక్కలు కలుపు తీపించేయాలి ఆ తర్వాత మరలా సరిగ్గా అది పెరుగుతుందా లేదా అని చెప్పి దానికి కావాల్సినటువంటి ఆ ఏరియా అనే కానీ ఆ రసాయనిక ఎరువులు ఏవైతే కావాలో వాటిని దానికి అందించాలి కాలానికి సమయానికి తగ్గట్లుగా ఈ మధ్యలో ఏదైనా దోమని కానీ ఏదైనా తెగులని కానీ వచ్చితే దానికి సంబంధించిన మందులు అక్రిమి సంహారక మందులు అనేవి చల్లుకోవాలి అలా రైతు అంత జాగ్రత్తగా చూసి పంటుప్పుడు చేతికి వస్తున్న టైంలో ఉదాహరణకు ఈ రోజు మనకు హెచ్చరిక వచ్చినట్లుగా నాలుగు రోజుల పాటు వర్షాలు పడబోతున్నాయి అని ముందుగా హెచ్చరిక చేస్తున్నట్లుగా ఆ సమయంలో కనుక ఇలాంటి హెచ్చరిక వస్తే రైతు ఏం చేస్తాడో తెలుసా నిద్రహారాలు మాని అవసరమైతే వీలైనంత తొందరగా ఒక రూపాయి ఖర్చు అయినా పర్వాలేదని చెప్పని తను వర్షం పడకముందే విపత్తు కలగకముందే ఆ పంట అంతటిని కూడా పనులుగా కూర్చుకుని నూర్చుకుని ఇంటికి తెచ్చుకుంటాడు సమయానికి కారణం ఇన్నాళ్ళు పడిన కష్టం వ్యర్థమైపోతుందని అలాగే ప్రభునందు ఓ ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఏసై రెండవ రాకడ సిద్ధంగా ఉంది అది ఈ రోజే కావచ్చు ఈ రాత్రే కావచ్చు రేపు ఉదయమే కావచ్చు వీ డోంట్ నో వెన్ ఇట్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ మన ఎవరికి తెలియదు ఎప్పుడు అది జరుగుతుందో ఎప్పుడు వస్తుందో అని అన్నాడు నా రాకడ దొంగలా ఉంటుందని దొంగ గడియలా ఆ దొంగ వచ్చినట్టుగా ఉంటుందని చెప్పని కాబట్టి మనం మెలకు కలిగినటువంటి వారిగా ఆ ఈ రోజు ఏం పోద్దులే మన పిల్లలు ఇంకా చిన్నపిల్లలేగా లేదా ఆ ఇంకేం ఉందులే కొద్దిగా వయసు ఇంకా పెద్ద వయసు వచ్చినాక అప్పుడు పొందుకుంటా బాప్తిష్టం ఇలా నెగ్లిజెన్సీ తోటి నెగ్లెక్ట్గా స్టిఫ్ నెక్డ్ పీపుల్గా మెడ వంక అన్నటువంటి స్థితిలో లోబడనలోని జనులుగా ఉన్న నీ కుటుంబం నందున్న నీ బిడ్లకు స్వార్థ ప్రకటించాల్సిన బాధ్యత తల్లిగా తండ్రిగా మీకు ఉంది భర్తగా నీకుంది నీ భార్య పట్ల బా భార్యగా నీకుంది నీ భర్త పట్ల భర్త ఆస్తిలో భాగం అడుగుతావు ఏమని మీ అమ్మని ఇక్కడ ఇంట్లో పెట్టి చూసుకోవాలంటే ఆస్తి మన పేరు మీద రాయమను అప్పుడు ఇంటికి తీసుకురా చూస్తా ఏం కావాలన్నా కానీ ఆస్తి మన పేరు మీద రాయకపోతే మిమ్మకి ఇంట్లో అన్నం పెట్టే పరిస్థితే లేదని ఆస్తిలో భాగం అడిగే ఓ సహోదరి నీ భర్త పాపములో భాగం పంచుకుని అతని కొరకు కొద్ది నిమిషాలు ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయవా అదా 
నీ భక్తి నీ విశ్వాసం దైవుని వాక్యాన్ని వింటున్న ఓ నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ప్రియ తల్లిదండ్రులారా మీకు నాకు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఒక ముఖ్యమైన పని ఏమిటయ్యా అంటే కోత ఆయన అప్పగించి వెళ్ళాడు మనకి కోత ఎంతో విస్తారంగా ఉంది కోసే పని వారు కొదువుగా ఉన్నారు కోసే మనమైన యథార్థంగా ఉన్న కొందరైనా ఆ కొద్ది వారైనా యథార్థంగా ఉన్నారా అంటే లేరు కొందరు నేను ప్రార్థన చేస్తే నా సంఘానికి వస్తే నేనిచ్చిన ఆయిల్ డబ్బా తీసుకెళ్తే ఈ మాటలు ఏం చేస్తున్నాయి అంటే దేవుని నామానికి మహిమైన ఇవ్వట్ల వారి స్వలాభాపేక్ష కోసం వారు ప్రఖ్యాతి కోసం వారి పేరు ప్రఖ్యాతులు పెరగటం కోసం వారి లోకంలో దాంబికులుగా ప్రిలరా దేవుని యొక్క సన్నిధికి దూరమైపోతున్నారు ఆత్మ జీవితంలో పడిపోయి ఈ వాక్యం వింటున్న ఓ నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి నీవు నేను మనం గ్రహించవలసినటువంటి సత్యం ఏమిటంటే ఈ వాక్యాల ద్వారా మన దేవుడు మనలను కోత కోసే పనివారి కొరకు వేడుకోమని అడు అడుగుతున్నాడు పనివారిగా ఉన్న మనం నమ్మకంగా ఉంటూ మరికొందరిని పంపమని ప్రభువును వేడుకుంటూ ముందుకు సాగాలి అయితే ఈ సాగే ఈ క్రమంలో ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా దేవుడే నిన్ను నడిపిస్తాడు మూడవ మూడవదిగా ఒకటి రెండవది ఏమిటంటే ద సర్వీస్ ఈజ్ నీటెడ్ ఇక్కడ పరిచర్య కష్టపడాలి కొంత పని అనేది చేయాలి పనివాడు పని చేయకపోతే పంట చేతికి రాదు ఇక్కడ ఎలాగైతే ఒక పనివాడు పనులు కట్టుకుని తర్వాత వాటిని పోగులుగా వేసి ఆ కట్టి మళ్ళీ దాటిని కట్టలు కట్టి తీసుకువెళ్ళి కుప్పగా వేసి ఆ కుప్పగా వేసిన తర్వాత మరలా దాన్ని ధాన్యాన్ని నూచి వాటిని మళ్ళీ బస్తాల్లోకి తీసుకుని ఇంటికి తెచ్చుకుంటా ఎంత కష్టపడుతున్నాడో అలాగే ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ప్రభువును నమ్ముకున్న నీవు నేను మనం ఏం చేయాలా అంటే ఒక పూట వీలైతే ఉపవాసం ఉండి వారి కొరకు కన్నీరు కాచి ప్రార్థన చేసి సువార్త అనే విత్తనాన్ని వారిలో విత్తి నువ్వు విత్తుతూ ఉండాలి విత్తేది నువ్వైనా దానికి నీరు పోసి ఫలింపుని చేది దేవుడు వెంటనే నమ్మరు వెంటనే ఒప్పుకోరు ఎవరు అయితే నా వంతుగా నీ వంతుగా మనం చేయాల్సిన పని ఏమిటయ్యా అంటే నమ్మకంతో ప్రభువ ఇది నీ విత్తనం నీ వాక్యం అనే విత్తనంలో జీవం ఉంది కాబట్టి ఆ జీవాన్ని నా భర్తలో లేదా నా కుమారుల్లో నీ సమయానుకూలంగా నువ్వు ఉద్దేశించిన సమయంలో అది మొలకెత్తి ఫలించడానికి సహాయం చేయమనే ప్రార్థన తప్పనిసరిగా చేస్తూ మనం ఉండాలి అటు విధంగా చేయాలి అంటే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మొదటిగా నీవు నేను మనం గుర్తించాలి ఏమనయా అంటే మనకు ఎంతో బాధ్యత దేవుడు అప్పగించాడు నేను ఆయన పాత్రగా కోత కోసే పనివారిలో నేను ఒకడిగా నాతో పాటు మరికొందరిని ప్రభు కొరకు నడిపించాలి ఆ పనులు అనేటువంటి నిశ్చేతను నువ్వు కలిగిన వ్యక్తిగా ఉండాలి మూడవదిగా ప్రభునందు సహోదరి సహోదరుడా ఎప్పుడైతే నీవు నేను మన ముందున్నటువంటి రక్షణ పొందిన బిడ్డలు పంటగా మన ముందున్నారు కోత విస్తారంగా ఉందని వారిని కోతగా నువ్వు గుర్తిస్తావో నువ్వు రెండవదిగా నీ పరిచర్య ఒక అవసరత కూడా ఉందని నువ్వు గ్రహిస్తావో అప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే నిన్ను ద లా డైరెక్ట్స్ హౌ టు గెట్ ల్యాబరర్స్ అప్పుడు దేవుడు నిన్ను నడిపిస్తాడు ఏ విధంగా పనివారిని నువ్వు తెచ్చుకోవాలో కోత కోయడానికి పనివారిని ఏ విధంగా నువ్వు తయారు చేసుకోవాలో సమకూర్చుకోవాలో లేదా నిన్ను నీవు ఎలా సిద్ధపరచుకోవాలో దేవుడే నీకు ఆ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి నడిపిస్తాడు ఐ మీన్ ఆస్క్ గాడ్ ఫర్ లాబరర్స్ సో మెనీ ఆర్ లాస్ట్ బికాస్ ద హార్వెస్ట్ ఈస్ రెడీ సన్ ఫోర్ లాబరర్స్ ఇన్ ఏ సన్స్ త్రస్ట్ దెమ్ ఇన్ టు ద ఫీల్డ్స్ ప్రే దే ఫోర్ ద లాడ్ ఆఫ్ ద హార్వెస్ట్ దట్ హీ విల్ సెన్ ఫోర్ ద లాబరర్స్ ఇన్ టు ది హార్వెస్ట్ అదే మనం చదివినటువంటి వచ్చిన మేము ప్రియులరా మత స్వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయ మందు అని అంటున్న మాటే కదా తొమ్మిదవ అధ్యాయ మందు ముప్పై ఎనిమిదవ వచ్చినంలో గనుక తన కోతకు పనివారిని పంపమని కోత యజమానుని వేడుకొని తన శిష్యులతో చెప్పాను మన యజమానుడు అవర్ మాస్టర్ హూ వాస్ క్రియేటెడ్ అస్ ఇన్ హిజ్ లైక్నెస్ అండ్ ఓన్ ఇన్ హిజ్ ఇమేజ్ అవర్ గాడ్ ఆల్ మైటీ గాడ్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ we need to pray to him we need to ask him to send for the laborers for the harvest because my dear brother and sister we don't know when our lord's coming is going to be happen so when it is in our hand we must and should always having with by having the awakening mind we all need to pray and ask god for the laborers కాబట్టి ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని పెట్టలారా ఆయన రాకడు ఎప్పుడు వస్తుందో మనకు తెలియదు కనుక మెలకు కలిగిన ఆత్మతో ఎల్లప్పుడూ మనం సంసిద్ధులుగా ఉండి మన యజమానుడైనటువంటి ప్రభు నేసు క్రీస్తుని అయా కోత పనివారిని పంపమని ఆయన అడగాల్సినటువంటి వారంగా మనం ఉన్నాము ఈ విధంగా మనం అడిగినప్పుడు దేవుడే మనల్ని 
మనల్ని నడిపిస్తాడు మన ద్వారా మరికొందరిని పంపిస్తాడు నాలుగవది ప్రియులరా ద లార్డ్ ఆఫ్ ద హార్వెస్ట్ హియేట్ దేర్ ప్రయర్ ఎప్పుడైతే మనం గుర్తించి పనివారి యొక్క అవసరతను గుర్తించి అలాగే ఆ అవసరం ద సర్వింగ్ అనేటువంటిది నీడ్ అనేది ఉందిగా ఉందని పరిచర్య అవసరం ఉందని ఆ పరిచర్యలో నాకు భాగం ఉంది నేను చేయాల్సిన బాధ్యత నాకుందని గ్రహించి దేవుని చేత నడిపింపబడతావో వెన్ యు విల్ బీ డైరెక్టెడ్ బై గాడ్ అట్ ద టైమ్ మై యర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్స్ ద లార్డ్ ఆఫ్ ద హార్వెస్ట్ విల్ హియర్ యువర్ ప్రయర్ ఐ మీన్ కోతకు యజమానుడైనటువంటి నీ దేవుడు నీ ప్రార్థన వింటాడు మతయ స్వార్త పదవ అధ్యాయము ఒకటో వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం మతయ స్వార్త పదవ అధ్యాయము ఒకటో వచ్చినాన్ని దయచేసి చదువుదాం చూడండి ప్రిల్లరా మతయ స్వార్త పదవ అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినాము ఆయన తన పన్నెండు మంది శిష్యులను పిలిచి అపవిత్రాత్మలను వెళ్ళగొట్టుటకు ప్రతి విధమైన రోగమును ప్రతి విధమైన వ్యాధిని స్వస్థపరచుటకును వారికి అధికారం ఇచ్చాను ఆమెన్ ప్రియులరా ఇక్కడ మనం మత్తయ్యని మార్కుని లోకాని యోహోను పేతురును అలాగే పౌలు మొదలగు వారిని మనం చూడవచ్చు ఇక్కడ వారి అందరూ కూడా ప్రియులరా దేవుని కొరకు పంపబడిన వారిగా ఆయన కోత కోయడానికి కోత విస్తారంగా ఉందని ఆ కోతలో ఆయన పిలుపొందుకుని నమ్మకస్తులుగా సాగినటువంటి వీరిని పోలి మనము కూడా నడుస్తూ మరికొందరిని నడిపించవలసిన వారమై ఉన్నాం మనందరికీ కూడా తెలుసు అపోస్తులుడు అనేటువంటి మాటకు అర్థం ఏమిటండి పంపబడిన వాడు వన్ హూ సెంట్ అవుట్ బై గాడ్ దేవుని చేత పంపబడ్డారు వీరు ఈ పన్నెండు మంది కూడా దేవుని శిష్యులుగా పిల్ల పిలవబడ్డారు అలాగే నేటి ఉదయం ఈ వాక్యం ఏంటున్నా నిన్ను నా దేవుడు ఓ శిష్యుడిగా శిష్యురాలిగా పిలుస్తూ ఉన్నాడు నీకు నాకైన ఒక బాధ్యతను అప్పగిస్తూ ఉన్నాడు ఆనాడు వారికి ఇచ్చినట్టుగా నేను ఆ ఏసయ్య తన శక్తి కలిగిన నామంలో అపవిత్రాత్మలను వెళ్ళగొట్టడానికి ప్రతి విధమైన రోగమును ప్రతి విధమైన వ్యాధిని స్వస్థపరచడానికి నీకు అధికారం ఇస్తున్నాడు అయితే ఆయన ఒకటే మాట నమ్ముట నీ వలన అయితే నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యమే నా ఎద్దకు వచ్చు వాని నేను ఎంత మాత్రము తోసివేయను అంతేకాదు ఆయనను ఎందరు అంగీకరించడో అటు వారందరికీ ఆయన కుమారులయ్యే అధికారాన్ని గ్రహించాడు నమ్మినట్లయితే హృదయపూర్వకంగా విశ్వాసంతో ఆమెనానండి ప్రియులరా ఆమెన్ నేటి ఉదయకాల మంది ఈ వాక్యం అన్నటువంటి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఒక్క సంగతిని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంట సంగతి అంటే కోతకు పనివారి అవసరం ఎంతో ఉంది కోతకు పనివారు అవసరం ఎంతో ఉంది వాంటెడ్ ల్యాబరర్స్ ఫర్ హార్వెస్ట్ కోతకు పని వారి యొక్క అవసరం ఎంతో ఉంది కాబట్టి నీవు నేను ఈ దినాలలో ముఖ్యంగా దినములు చెడ్డవి గనుక సమయమును పోనివ్వక సద్వినియోగం చేసుకునుచు అజ్ఞానులు వలె కాకుండా జ్ఞానంతో నడుచుకోమని చెప్తున్న ఆ వాక్యానుసారంగా ప్రభునందు ప్రియ దేవుని వెళ్ళారా మనందరమును ధనాన్ని సంపాదించుకోవటము పేరు సంపాదించుకోవటము పేరు ప్రఖ్యాతులతో పాటు బలగాన్ని మనతో పాటు సంపాదించుకోవటము కోసము ప్రయత్నాలు చేయకుండా మనలో ఈ ఊపిరి ఉండగా మనలో దేవుడు పెట్టిన నరుని ఆత్మ యహోవ పెట్టిన దీపము ఆ దీపం అనేది వెలుగుతూ ఉండగా ఆరిపోక ముందే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా దేవుని వాక్యం చేత నడిపింపబడిన జీవితాలతో ఎసయా కోత విస్తారంగా ఉందని ప్రభు నాతో మాట్లాడినందుకు నీ వందనాలు నా కుటుంబంలో రక్షణ పొందని నా కుటుంబం అందున్న బిడలే నా ముందు పంటగా కోతకు వచ్చిన పంటగా ఉన్నారని నేను ఇప్పుడు గ్రహించానయ్యా వారిని కోతగా కోయాలంటే పరిశుద్ధాత్ముడ నీ సహాయం నాకు కావాలి తండ్రి నేను ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభువ నన్ను వాడుకోనైనా నీ చేతిలో ఒక పాత్రగా అని చెప్పి నిన్ను నీవు నన్ను నేను మనల్ని మనం హృదయపూర్వకంగా ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని పెట్టారా ఆయన హస్తాల్లోకి అప్పగించుకుందాం ఆయన హస్తాల్లోకి అప్పగించుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ఆయన నిన్ను నన్ను వాడుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అయితే ఆయన వాడుకోవాలంటే మనము ఈ నాలుగు విషయాలు ఒకటి how our lord states the case chadobadna alekanallo aynanu vembadistunna janulanu devudu ye vidhanga ye konamlo ye drushtito chusadu aynu ela chusadu varini kaapar leni gorreluga visigina gorreluga kotaku vachina pantaga varini chusadu alage manam chodale amen rendu diga priyara manam cheyavalsina maroka pani emitante the service 
నీడెడ్ ఇక్కడ సేవ అవసరం ఎంతో ఉంది పని అవసరం ఎంతో ఉంది అంటే పనివారు కావాలి ఉన్న పనివారు సరిపోరు కాబట్టి నా వంతుగా నేను నమ్మకంగా ఆయన పని చేస్తూ మరికొందరిని నా కుటుంబంలో నుండి లేదా నా సంఘం నుండి ఒకవేళ నేను సిద్ధపరిచి పంపకపోతే వెళ్ళిన వారికి సహకరించేటువంటి విధంగా నాకు దేవుడు ఇచ్చిన తలాంతులను దేవుడు నాకు ఇచ్చిన వరాలను ఉపయోగించాలి అనే జ్ఞానంతో మేల్కొనాలి మూడవదిగా ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్లరా దేవుడు అప్పుడు నిన్ను నన్ను నడిపించేవాడిగా ద లా డైరెక్ట్ హౌ టు గెట్ ల్యాబరర్స్ ఎప్పుడైతే ఆ పరిచర్య యొక్క అవసరత ఉందని నువ్వు గుర్తించి నీ వంతుగా పనిచేస్తావో అప్పుడు దేవుడు నిన్ను నడిపిస్తాడు ఏ విధంగా కోతకు పనివారిని నువ్వు తెచ్చుకోవాలో సిద్ధపరచుకోవాలో నాలుగవదిగా నీవు చేసే ఆ ప్రార్థన పనివారు కావాలని చేసే ప్రార్థన నీ పక్షాన ఖచ్చితంగా నీ యజమానుడైన దేవుడు విని ఆ ప్రార్థనకు జవాబిస్తాడు అని చెప్పని ఆనాడు పన్నెండు మంది శిష్యులను పిలిచి ప్రతి విధమైన రోగాన్ని అలాగే ప్రతి విధమైన వ్యాధిని స్వస్థపరచడానికి వారికి అధికారం ఇచ్చినట్లుగా అపవిత్రాత్మలు పారద్రోలడానికి అధికారం ఇచ్చినట్లుగా నేటి ఉదయకాలం ముందు ఈ వాక్యం విన్న నీకు నాకు మనందరికీ నజరయుడైన యేసు క్రీస్తు కలిగిన శక్తి కలిగిన నామంలో నజరేడగు యేసు క్రీస్తు శక్తి కలిగిన నామంలో మనకు అధికారం ఇచ్చాడని గుర్తించి ఎక్కడెక్కడికో పరుగులకు వెళ్ళ పరుగులు ఎత్తకుండా స్వస్థత జరుగుతుంది అద్భుతం జరుగుతుంది ప్రవచనం చెబుతున్నారని పరుగులు ఎత్తకుండా గుడ్డిగా దొంగ ప్రవచనాలను తప్పుడు బోధలను మీరు నమ్మి ప్రాస్పరిటీ గోస్పెల్స్తో మీ జీవితాలను పాటు చేసుకునకుండా మారు మనస్సు కలిగి యథార్థమైన జీవితంతో పరిశుద్ధతతో ప్రభువుకు నమ్మకంగా ఆయన అప్పగించిన పనిలో కోత కోసే వారిలో ఉన్న మనము కోత ఎంతో విస్తారంగా ఉందని గ్రహించిన మనము కోసే పనివారి కొరకు యజమానుడికి ప్రార్థన చేస్తూ ఖచ్చితంగా మన ప్రార్థనకు దేవుడు జవాబిచ్చాడని నమ్మి ప్రభు పనిలో ముందుకు సాగుదాం అట్టి విధంగా సాగడానికి తగిన బుద్ధిని జ్ఞానమును నేటి ఉదయం మీ వాక్యం విన్న ప్రతి బిడ్డకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దయచేయాలని హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటే నా మాటలు ముగిస్తున్నాను దేవుడి పరిశుద్ధ వాక్యం మన అందరూ వినికిట్లో దీవించునుగాక మెయిన్ దయచేసి తలలు ఉంచి నాతో పాటుగా కనులు మూసుకుని ప్రార్థన లేఖి భవించండి ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడా మహోన్నతుడా పరిశుద్ధుడు ఆజీవం కలిగిన తండ్రి మా ఏసయా మీకు వందనాలు నేటి ఉదయకాలం ప్రభు ప్రకటింపబడినటువంటి నాయన కోతకు పనివారు కావాలనేటువంటి అంశం ద్వారా నాతో ముఖ్యంగా నీ మాటలు విన్న ప్రతి బిడ్డతో వారి కుటుంబాలతో మీరు మాట్లాడినందుకు నీకు స్తోత్రాలు మీరు ఆఖర దినాల్లో మేము ఉన్నాం ప్రభు ఇవి దుర్దినాలని దినములు చెడ్డబన్ని లేఖను సెలవిస్తుంది తండ్రి సమయాన్ని పోనివ్వకుండా సద్వినియోగం చేసుకునే వారిగా మేము ఉంటూ మెలకు కలిగిన ఆత్మతో తప్పుడు బోధలకు నాయన తప్పుడు ప్రవక్తలకు ప్రవచనాలకు మేము మే మాత్రము చోటు ఇవ్వకుండా సత్యం నందు ప్రతిష్ఠ చేయబడిన జీవితాలతో నీ మహిమార్థమే బ్రతకడానికి కలిగిన బుద్ధి జ్ఞానాన్ని నాకు మాకు దయచేసి దీవించమని రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామంలో ప్రభు ముఖ్యంగా ఈ యొక్క విపత్కర పరిస్థితుల్లో అయ్యా రైతులందరూ ఎంతో కష్టపడ్డారు ప్రభు అయ్యా ఎంతో ప్రయాసపడ్డారు అయ్యా కరెక్ట్గా పంట చేతికి వచ్చే టయానికి ప్రభు అయ్యా తండ్రి వాతావరణం ప్రభు ప్రతికూలతను చూపిస్తుంది నా దేవా వాతావరణాన్ని మీ దృష్టిలో మీ స్వాధీనంలోకి తీసుకోనండి వర్షాన్ని మీ స్వాధీనంలోకి తీసుకోనండి ఎక్కడ ఎవరు నష్టపోకుండా పంట వారి చేతికి వచ్చు వరకు నీ కృపణ అనుగ్రహించి దీవించి మహిమను పొందుకున్నామని రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించును గాక ప్రియ దేవుని విడ్లారా మీరు ఎవరికైనా ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన అవసరతులు లేదా ఏదైనా సందేహాలు ఉన్నా మీరు కనబడుతున్న ఆ ఫోన్ నెంబర్ని సంప్రదించండి మీ కొరకు ప్రార్థిస్తాం అలాగే మీకు సహాయపడతాం మీ సందేహాలను తీర్చడానికి ఒకవేళ మీలో ఇంకను ఎవరైనా మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే దయచేసి ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ and share with your friends mana youtube channel peru vachi remi india for jesus r e m i remi india for jesus may god bless you all thank you